mana pagi buat anak-anak kami sekalian salam sejahtera salam kesehatan kiranya kita tetap dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran biologi yaitu masuklah kita ke bab sistem gerak maka ini masuk dengan sistem gerak adalah salah satu sistem yang ada pada tubuh e, manusia khususnya di mana sistem gerak ini adalah kelompok dari organ tubuh untuk melakukan pergerakan dalam hal melakukan aktivitas baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, pada sistem gerak ini diawali dengan mempelajari bagaimana yang dimaksud dengan gerak. Gerak itu adalah koordinasi fisiologis kompleks antara sistem rangka sistem otot dan sistem saraf. Dalam suatu pergerakan tentu melibatkan yang namanya rangka. Nah, di sini kita membahas bagaimanakah rangka tubuhnya rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia adalah berupa alat gerak pasif. Karena rangka tubuh digerakkan oleh organ tubuh lain itulah jadi tulang atau rangka tubuh bergerak oleh karena otot yang menggerakkan rangka tubuh manusia rangka tubuh manusia bersifat endoskeleton artinya rangka tubuh terbungkus oleh kulit maupun bagian tubuh yang berperan sebagai pelindung organ tulang Rangka tubuh saat bayi kurang lebih 270 buah tulang Sedangkan yang dewasa 206 buah tulang Artinya pada saat bayi lebih banyak dibandingkan di masa dewasa Kenapa demikian? Hal ini disebabkan karena adanya penyakuan dari beberapa tulang Menjadi satu kesatuan sehingga terbentuk bagian tulang yang menyatu. Nah, perhatikanlah rangka tubuh manusia mulai dari bagian atas sampai bagian bawah, yaitu dari tulang dahi sampai ke bagian telapak kaki maupun pada ujung kaki. Fungsi rangka manusia yang pertama memberi bentuk tubuh. Dengan adanya rangka, maka bentuk tubuh manusia seperti yang kita amati pada orang lain. Jika tidak ada rangka, maka tubuh manusia seperti songkok daging yang tidak bisa berdiri. Fungsi rangka yang kedua berperan sebagai pelindung organ-organ lunak, seperti melindungi jantung hati, e, lambung, usus, dan organ dalam lainnya. Sebagai penyangga berat badan, karena rangka ini merupakan pelindung dari organ-organ dalam, maka ia hal yang wajar berperan sebagai penyangga berat badan, khususnya pada tulang belakang. Tempat melekarnya otot lurik seperti yang kita ketahui bahwa otot lurik rangka karena otot lurik melekat pada rangka juga sebagai alat gerak pasif karena tulang bergerak digerakkan oleh otot lurik hematopoiesis yang artinya di bagian tulang tepatnya di sumsum tulang e, sumsum tulang terjadi pembentukan sel-sel darah di mana di dalam susu tulang terdapat sel induk atau stem cell yang bersifat multipoidal mampu membentuk berbagai macam jenis sel-sel darah baik itu sel darah merah, sel darah putih dan trombosit. Tempat penyimpan mineral dan energi karena pada tulang terjadi penumpukan kalsium maupun fosfat serta mineral lainnya yang berperan untuk mengeraskan tulang. Sekaligus bahwa di tulang terdapat lemak, 
maka hal yang wajar pula sebagai penyimpan energi Fungsi imunologis artinya di bagian tulang tertentu terjadi penghasil limfosit B dan limfosit B tepatnya di bagian sub-sub tulang. Itulah yang merupakan fungsi rangka manusia. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah video berikut ini. Skeletal System Have you ever thought of what gives our body shape protect our delicate organs? And helps us to move. Did you ever think of it? What is this framework made up of? It is a skeleton. It is made of bone and cartilage. Bone is a rigid structure, a connective tissue. Cartilage is a flexible connective tissue and present in the joints between the bones and other areas, like nose and ear. Let us understand different parts of skeleton. Skull is made up of cranial and facial bones, cranium is the hardest part of skull, and protects brain, facial gives shape to the face. All the bones of the skull are firm, and do not move. Only the bone of lower jaw, moves that help us to eat and speak. Two sockets formed by the facial bones protect the eyes. Let's go to the next part of the skeleton. Backbone or vertebral column is made up of many small bones called as vertebrae. Vertebrae are hollow at the center and are joined together. Spinal cord runs in the center. Would you like to know more about other parts of the body? Bone in the center is sternum, and joined to it are curved bones, which at the back are joined to vertebral column. These are ribs and this whole cover forms a rib cage. It protects heart and lungs. Can you see some ribs are not attached ventrally? How many pairs are there? These are floating ribs. Have you ever thought of what helps in our arm movement? Just feel the collar bones on either side of neck. This is clavicle and attached to shoulder blade or scapula. This gives shape to the shoulder and also helps in the movement of arms. Arms has two parts. Upper arm and forearm joined at the elbow. Bones of the forearm are attached to the wrist. Wrist is made up of many small bones. Five bones form palm. They are joined to the wrist bones at one end, and the finger and thumb bones at the other end. Each finger bone has three bones while the thumb has two bones. Hip bone is formed by three bones fused together. The two hip bones are joined to the vertebrae in the hip region, and form pelvic girdle. Thigh bone. Observe bones forming legs and foot. Thigh bone is the longest bone. The bones of the foot and ankle are arranged in such a way that they form an arch. This arch helps to support the weight stand, and walk, or run. People who do not have this arch are flat-footed. Joint is a place where two or more bones are joined. There are two types of joints. Fixed which do not allow any movement. You saw a movable joint in our skull. Where else are they located in our body? A. Ball and socket joint. The rounded head of one bone fits into the socket of another and allows movement in all direction. B. Hinge joint. 
It allows movement in one direction only like a door hinge. C. Pivot joint. Bone earring rotates around a pivotor axis as head moves from side to side. D. Gliding joint. Joints between vertebrae that allow small movements, like bending. Nah, sekarang perhatikanlah rangka manusia yang terdiri dari dua golongan besar. Yang pertama rangka aksial, di mana rangka aksial ini adalah rangka yang bersusun membentuk sumbu tubuh manusia. Jumlah rangka aksial ini 82, yaitu satu tulang tengkorak yang jumlah totalnya 22 buah. Tulang tengkorak ini berperan sebagai pelindung otak, pendengaran serta penglihatan. Dan tulang tengkorak ini terdiri dari tulang kranial atau tempurung kepala sebanyak 8 buah, tulang fasial atau tulang wajah berjumlah 14 buah. Pada tulang tengkorak ternyata bersambungan dan tidak dapat bergerak itulah yang disebut dengan sukurak. Nah, yang kedua dari tulang aksial atau rangka aksial adalah tulang telinga, yaitu bagian dalam dan tulang hioid. Bagaimanakah e, tulang telinga dalam dan tulang hioid? Nanti akan kita amati gambarnya. Nah, sekarang mari kita amati gambar rangka manusia, yaitu tepatnya di bagian tulang atau tulang Nah, perhatikan yang mana sambungan tulang tengkorak. Nah, dia baru ada tulang ubun-ubun. Nah, sekarang perhatikanlah rangka manusia yang terdiri dari dua golongan besar. Yang pertama rangka aksial, di mana rangka aksial ini adalah rangka yang bersusun membentuk tubuh tubuh manusia. Jumlah rangka aksial ini 82, yaitu satu tulang tengkorak yang jumlah totalnya 22 buah. Tulang tengkorak ini berperan sebagai pelindung otak, pendengaran serta penglihatan. Dan tulang tengkorak ini terdiri dari tulang kranial atau tempurung kepala sebanyak 8 buah, tulang fasial atau tulang wajah berjumlah 14 buah. Pada tulang tengkorak ternyata bersambungan dan tidak dapat bergerak itulah yang disebut dengan sukurak. Nah, yang kedua dari tulang aksial atau rangka aksial adalah tulang telinga, yaitu bagian dalam dan tulang hioid. Bagaimanakah e, tulang telinga dalam dan tulang hioid? Nanti akan kita amati gambarnya. Nah, sekarang mari kita amati gambar rangka manusia, yaitu tempatnya di bagian tengkorak atau tulang Nah, perhatikan yang mana sambungan tulang tengkorak. Nah, dia. Lalu ada tulang ubun-ubun. Mati dengan baik yang mana tulang ubun-ubun. Tulang dahi. Ya. Tulang tapis. Ya. Pas di atas uh, mata. Tulang air mata. Nah, dia gambarnya. Lalu tulang hidung. Ya. Tulang hidung. Tongga hidung. Tulang pipi. Tulang rahang atas tulang rahang bawah di bagian samping ada tulang pipis serta tulang rongga telinga nah di bagian wajah juga termasuk tulang dahi di tulang mata tulang hidung lalu tulang sekat hidung tulang rahang atas dan tulang rahang bawah pada gambar ini menggambarkan tulang eh, telinga dalam Bagian telinga terdapat tulang landasan, tulang martil, tulang sangkuri yang berperan untuk meneruskan getaran yang diterima dari gendang telinga. Selanjutnya getaran suara akan diteruskan ke bagian rumah sibu. Di bagian tulang telinga dalam yaitu tulang landasan, tulang martil serta tulang sangkuri. 
Sedangkan yang satu lagi inilah tulang pinggit yang bentuknya seperti urut bulu yang bertindak sebagai penyokong rahang dan sekaligus untuk membentuk bagian leher serta menghubungkan dengan tulang laring atau bagian tenggorokan. Yang ketiga dari tulang aksial yaitu tulang belakang atau dikenal dengan kolumna vertebrae. Tulang belakang ini dimulai dari tulang leher sampai ke bagian tulang ekor. Jumlah 26 ruas yang mengandung cakram tulang rawan di rusa atau di sela-sela ruas-ruas tulang belakang terdapat berupa cakram yang bertindak sebagai pergam dari gerak pada tulang belakang. Di bagian tengah terdapat sumtum tulang belakang yang terdapat eh, sistem saraf pusat dan juga tempat pembentukan dan sel darah. Nah perhatikanlah gambar tulang belakang di mana di bagian leher terdapat tujuh ruas tulang belakang, lalu di bagian punggung 12 ruas tulang punggung, lalu lima ruas tulang pinggang dan lima ruas tulang belakang serta empat ruas tulang ekor. Nanti jumlahnya ada 26 ruas pada tulang belakang. Yang keempat tulang belakang atau dikenal dengan sternum. Bentuk pipi dan berhubungan dengan tulang lutut. Terdiri atas tiga bagian. Yang pertama yaitu kepala tulang dada atau dikenal dengan mandu hidup cerni badan tulang dada atau korpus cerni dan tajuk dalam prosesus tibuin yang kelima tulang rusuk atau kosa terdiri dari tulang rusuk cerni rusuk dengan kosa merah sebanyak tujuh pasang tulang rusuk palsu atau kosa sunda yang jumlahnya tiga pasang Tulang lutut melayang atau kosa pluriteratus yang jumlahnya dua pasang. Nah, sekarang perhatikanlah gambar bagian dari tulang lutut maupun tulang dada. Tulang lutut terdiri dari tulang lutut sejati ada tujuh pasang, tulang lutut palsu ada tiga pasang, dan tulang lutut melayang. Ada dua pasang. Nah, di bagian depan terdapat mandiri dari ini, lalu ada kos orbit dari ini, dan proses sipoid. Nah, inilah gambar dari tulang rusuk dan tulang dada. Karena pembelajaran kita tentang sistem gerak yang pertama, dan akan kita lanjutkan ke sistem gerak berikutnya. Semoga pembahasan ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.